வயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃப்ளைட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து ஃப்ளைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ளோ கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரை ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரைப் ஆர் ஃபீஸ் மீட்டர் நம்ம போன மாடியூலில் வெஞ்சுரி மீட்டர் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இது ஆர் ஃபீஸ் மீட்டர் இதுவும் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மீ மீட்டர் இட்ஸ் எ டிவைஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மெஷரிங் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ளூட் த்ரூ எ பைப் இந்த பைப்பில் எவ்வளோ ஃப்ளூட் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃப்ளோ ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மீட்டர் இது இது வெஞ்சுரி மீட்டரை விட ரொம்ப சீப்பராக இருக்கும் இட் இஸ் சீப்பர் தென் வெஞ்சுரி மீட்டர் வெஞ்சுரி மீட்டரை விட சீப்பராக இருக்குது ஏன்னா இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப குறையா இருக்குது அதில் வந்து ஒரு கன்வர்ஜென்ட் ஏரியா போய் இப்போ த்ரோட் ஏரியா வந்து டைவர்ஜென்ட் ஏரியா போகுது அதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெரிய அளவில் இருக்குது ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை இதில் ஒரே ஒரு டிஸ்க் தான் நடுவில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த எல்லோ கலர் இருக்கிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஹோல்ஸ் இங்கே இருக்கும் இந்த டிஸ்கை நடுவில் மாட்டியிருப்பாங்க அப்போ இந்த ஹோல் இருக்கு பாரு இதுதான் டிஓ இதனுடைய டயமீட்டர் டிஓ இந்த பைப்புடைய டயமீட்டர் டி ஒன் இப்போ டி ஒன்னில் இருக்கிற இது வந்து இங்கே வருது ஃப்ளோ இங்கே இப்படியே ஃப்ளீட் வந்து இப்படியே ஃப்ளோ ஆகி இது வழியே கூடி போய் இப்படியே போகுது அப்போ இங்கே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ட்ராப் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த ப்ரெஷர் ட்ராப்பையும் இங்கே இருக்கிற ஏற்கனவே இந்த ஃப்ளோவில் இருக்கிற ப்ரெஷரையும் மெஷர் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு மனோமீட்டர் இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மனோமீட்டருங்கிறது உனக்கு தெரியும் இல்லையா இது வந்து யூடியூப்பில் இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் பைப் கிளாஸ் பைப் வந்து யூடியூபாக இருக்கும் யூ ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த இதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் எந்த இந்த டிஸ்கு ஆர்ஃபீஸ் டிஸ்க்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இது இருக்கணுங்கிறது கூட இருக்குது இந்த பக்கம் இந்த ஆர்ஃபீஸ்க்கு பிறகு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் டிஓ இந்த டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கோ அதிலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் தான் இந்த இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ஏரியா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் இந்த டயமீட்டரில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கிறதுல தான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த என்னுடைய ரீடிங் வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது ஆர்ஃபீஸ் மீட்டரில் வந்து வெஞ்சுரி மீட்டர் கணக்காக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக வருதுன்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு இதில் கண்டு இது பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து ஸ்பேஸும் ரொம்ப ஆக்குபை பண்ணாது அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டி டிவைஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சீப்பரான டிவைஸ் இதனுடைய ஃபார்முலாவும் அதே தான் கியூஸ் ஈக்குவல் டு சிடி இன்ட்டு ஏஓ இன்ட்டு ஏ ஒன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஓ ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை டூ ஜி ஹெச் இதில் இந்த ஹெச்ங்கிற வேல்யூ இந்த இது தான் அதே மாதிரி இதில் சிடிங்கிறது வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஆர் ஃபீஸ் மீட்டர் அதில் சிடிங்கிறது என்னவா இருந்துச்சு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெஞ்சுரி மீட்டர் இருந்துச்சு அதில் வந்து சிடிங்கிற வேல்யூ வந்து ஃபார் வெஞ்சுரி மீட்டருக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைனை விட நைன் த்ரீயை விட லெஸ்ஸராக தான் இருக்கும் இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீயை விட லெஸ்ஸராக தான் இருக்கும் அதனால தான் இந்த இதை வந்து கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி குறைன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீக்கு மேலே இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு பர்ஃபெக்டாகவே அது ஃப்ளோ ரேட்டை காட்டும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுறது சிம்பிள் காஸ்ட் வைஸும் சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் இந்த ஆர்ஃபீஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது இதுவும் நீயே லேப்லேயும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க அப்போயும் இந்த ஃபார்ம்லாம் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏற்கனவே வெஞ்சுரி மீட்டருடைய மாடியூல்லையே நான் இந்த சிடி கொடுக்கலைன்னா என்ன செய்யணுங்கிறத சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஹச் வேல்யூக்கு வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குங்கிறத சொன்னேன் இதில் மெர்குரி ஃபில்லப் பண்ணோம்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் 
அதே சமயத்தில் இதில் வந்து இந்த இதில் ஃப்ளோ ஆகிற ஃப்ளூடை விட லெஸ்ஸர் டென்சிட்டியில் ஒரு ஃப்ளூட் உள்ளே ஃபில்லப் பண்ணியிருந்தோம்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அதே ஃபார்முலாலாம் இதுக்கும் அப்ளிகபிள் தான் அதனால் இந்த மாடியூல் பார்க்கும்போது எதுவும் புரியலைன்னா அந்த மாடியூலையும் சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே மெச்சுரி மீட்டர் எப்படி எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஆர்ஃபீஸ் மீட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் இது தவிர இந்த ஆர்ஃபீஸ் மீட்டரை பைப்பு தவிர வேறு இடங்கள்லையும் தனியாக யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய யூசேஜ் இருக்குது இது வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் அது நிறைய டீட்டெயிலாக படிப்பாங்க நமக்கு அவ்வளவா இல்லை நமக்கு பைப்பில் ஃப்ளோ ஆகிற இதில் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெல் சிம்பிள் ஒன்று வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ரிமைண்டர் வரும் நான் எப்போல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நியூ மாடியூல் வந்துருச்சுங்கிறது வரும் அப்போ அதுபடி நீங்கள் வரிசையாக படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆகிடும் நான் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறது என்னதுன்னா ஒரு புக்குடைய ஃப்ரண்ட் பேஜிலேருந்து கடைசி பேஜ் வரையிலுமே நான் வரிசையாக தான் நடத்திக்கிட்டே வர்றேன் நீங்கள் அந்த இதை வரிசையாக படித்து முடித்தாப்பில் ஆகிரும் அதனால் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் Okay see you students thank you